Hello viewers, welcome to Easy Engineering Maths. In this video, we transforms and partial differential equations. One unit on Z transforms and difference equations. One important topic is inverse Z transform by convolution theorem problem. We will see the link in the description box. In this video, we will see the inverse Z transform by convolution theorem inverse Z transform by convolution theorem problem. Problem is using convolution theorem find z inverse of 12z square divided by 3z minus 1 into 4z plus 1 அப்படி என்ன குடுத்திருக்காங்க so இந்த மாறி convolution theorem problem வரும்போது நான் என்ன சொல்லியிருங்க first இங்க இருக்கிறாட்டாம் minus r plus கப்பிறாம் இருக்கிறாட்டாம் பெரிய நம்பர் ஆருக்கானா அடுத்து இருக்கிறது சின்ன நம்பர் ஆருக்கானா அப்படி என்ன சொல்லியிருங்க இப்பைதல 3 ஏ காமா அடுதுடிக்கின so 1 by 3 minus 1 by 4 நோரம் அதில 1 by 3 தான் பெரிய நம்பரு அது நால் இந்த பிராவலம் correct formula தான் இருக்கு so நம்ம direct solve பண்ணு ஆரம் செரிலாம் so step number 1 என்ன சொல்லிருந்தா to find என்ன போட்டு z inverse of என்ன குடுத்திருக்கு பிராவலத்த அப்படியில்தீங்க 12z square divided by 3z minus 1 into 4z plus 1 அப்படி நேல்திக்கலாம் எப்போமே நம் குடுத்திருக்கு பிராவலம் z minus a into z plus b இல்லனா z minus a into z minus b அப்படியுங்கள் formula இருந்தா நமக்கு better ஆருங்க அந்த form கொண்டு வருங்கிறக்கா நான் என்ன வண்ணம் போகிறேன் இந்த first stepல 3A காமனாடுக்கப் போகிறேன் இந்த stepல 4A காமனாடுக்கப் போகிறேன் அப்படி எடுத்தீர்கள் நான் என்ன வந்துரேன் z inverse of 12z square divided by இது ரண்டில் இருந்து 3A காமனாடுங்க so 3 into இப்பதில 3A காமனாடுத்தீர்கள் இந்த அடுத்தில் 1 by 3 நும்னும். அப்பா, z minus 1 by 3 நும்னும். இப்பா, இதில 4 காமன் அடுத்துருங்க. இது 2ல இருந்து 4 காமன் அடுத்துட்டீர்கள் நான் 4 இண்டு இங்கே z முட்டும் இருக்கும் z போட்டுங்க இங்கே 1 by 4 நும்னும். so, plus 1 by 4 நும் போட்டுங்க. செரிங்களா? இப்பா, நம்ம இந்த 3, இந்த 4, இந்த 12 மூனைமே கட்பணிக்கலாம். இப்பா, அது product of two functions ஆயில்தான். எப்படி எடுதலாம்? z inverse of z by z minus 1 by 3 into z by z plus 1 by 4 நேல்திக்கலாம். செரிங்களா? இப்போ இது என்ன form வந்தரும் நாம் z inverse of f of z into g of z அப்படி இங்கு formல வந்தரும். செரிங்களா? இப்போ இங்க f of z இருக்கிற placeல z divided by z minus 1 by 3 இருக்கு g of z இருக்கிற placeல z divided by z plus 1 by 4 இருக்கு செரிங்களா? So, f of z equal to z divided by z minus 1 by 3 g of z equal to z divided by z plus 1 by 4 நும்னும். செரிங்களா? அடுத்து step number 2 step number 2 என்னன் சொல்லிருந்தா? f of n and g of n கண்ணுபிடியும் சொல்லிருந்தா? f of n கண்ணுபிடிய formula என்னா? z inverse of f of z இப்பா, z inverse of f of z வட வேல்யும் z divided by z minus 1 by 3 நும்னும். செரிங்களா? இப்பா, இது என்ன formula இருக்குனா? z inverse of z by z minus a அப்படி இங்கு formula இருக்கு z inverse of z by z minus a இங்குது a power n நும் நமக்கு தெரியும். அப்பா, z inverse of z by z minus 1 by 3 value என்ன நும்னும் 1 by 3 whole power n நும்னும் நும்னும் செரிங்களா? அதை மறி, g of n கண்ணுபிடிய formula z inverse of g of z so z inverse of g of z வட value z by z plus 1 by 4 இது என்ன formula இருக்குனா, z inverse of z by z plus a, எப்படி என்ன formula இருக்கு, z inverse of z by z plus a, நாம் நாம் என்ன பாத்திருந்தா, minus a whole power n நாம் பாத்திருந்தா, இங்க ஏக் பதில் 1 by 4 இருக்கு, அப்பா, minus 1 by 4 whole power n நான் வந்தும். செரிங்களா, அடுத்து step number 3, step number 3 என்ன சொல்லிருந்தா, இங்க இங்க n வருடத்தில் m போடம் சொல்லிருந்தா, இங்க இங்க n வருடத்தில் இங்கு என்னுக்கு பதலி m போட்டினா f of m நும் வந்துரேன் இங்கு என்னுக்கு பதலி m போட்டினா 1 by 3 whole power m நும் வந்துரும் செரிங்களா இங்கு என்னுக்கு பதலி n minus m போட்டினா g of n minus m நும் வந்துரேன் இங்கு என்னுக்கு பதலி n minus m போட்டினா minus 1 by 4 whole power n minus m நும் வந்துரும் செரிங்களா now step number 4 by convolution theorem convolution theorem நாம் என்ன தெரியும் z inverse of f of z into g of z equal to f of n convolution g of n அதைக்குட நம்ம் எப்படி எல்லிக்கிலாம் சொல்லியிருந்தா, summation m equal to 0 to n, f of m into g of n minus m, அப்படி நேடுதலாம் சொல்லியிருந்தா, இப்பா, 
இந்த எஃப் ஆஃப் ஜெட் ஜி ஆஃப் ஜெட் எஃப் ஆஃப் எம் ஜி ஆஃப் என் மைனஸ் எம் வேல்யூ சப்சிட் பண்ணி சிம்பிளை பண்ணோம்னா நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சரிங்களா இப்போ ஜெட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜெட் எஃப் ஆஃப் ஜெட்டோட வேல்யூ ஜெட் டிவைட் பை ஜெட் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஜி ஆஃப் ஜெட் ஜி ஆஃப் ஜெட்டோட வேல்யூ ஜெட் டிவைட் பை ஜெட் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு சமேஷன் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ என் எஃப் ஆஃப் எம் எஃப் ஆஃப் எம்மோட வேல்யூ ஒன் பை த்ரீ ஹோல் பவர் எம் ஜி ஆஃப் என் மைனஸ் எம் ஜி ஆஃப் என் மைனஸ் எம்மோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என் மைனஸ் எம் சரிங்களா அடுத்து நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் இந்த ஜெட் இன்வர்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கிட்டு என்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்துருந்தாங்களோ அதை அப்படியே எழுதிக்க சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் எப்படி கூட எழுதிக்கலாம் டுவெல் ஜெட் ஸ்கொயர் பை த்ரீ ஜெட் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஜெட் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதிக்கலாம் இந்த சமேஷன் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் அப்படியே வந்துடுறேன் இந்த ஒன் பை த்ரீ ஹோல் பவர் எம் அப்படியே வந்துடுறேன் இந்த மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என் மைனஸ் எம் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி கூட எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் மைனஸ் எம்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த ஸ்டெப்போட மீனிங் என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம் இங்கே எம் வர டமெல்லாம் ஜீரோவில் இருந்து என் வரைக்கும் சப்சிட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தோம் இங்கே எம்ங்கிற டேமே இல்லை அதனால் இதை நம்ம கான்ஸ்டண்டாக கன்சம் பண்ணிக்கிட்டு வெளியில் எடுத்துடலாம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு என்ன என்ன வந்துடுறேன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என் சமேஷன் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் ஒன் பை த்ரீ ஹோல் பவர் எம் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் மைனஸ் எம்னு வந்துடும் சரிங்களா நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்த இடம் ப்ளஸ் எம் ஒன்று இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அது எப்படி மாற்றலாம்னு சொல்லியிருந்தோம் இங்கே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை ரெசி ப்ரோக்கில் ரெசி ப்ரோக்கில்னா இந்த ஃபோரை மேலே கொண்டு வந்துட்டு ஒன்றை கீழே கொண்டு வந்துட்டு இந்த மைனஸ் எம்ங்கிறத ப்ளஸ் எம் ஒன்று மாற்றிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் இந்த மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என் அப்படியே வந்துடும் சமேஷன் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் அப்படியே வந்துடும் இந்த ஒன் பை த்ரீ ஹோல் பவர் எம் அப்படியே வந்துடும் இது அப்படியே ரெசி ப்ரோக்கில் எழுதினீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் பை ஒன் ஹோல் பவர் எம்னு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இது என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னா ஏ பவர் எம் இன்ட்டு பி பவர் எம் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்குது அப்படி இருந்தால் நம்ம அதை எப்படி கூட எழுதிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏபி ஹோல் பவர் எம்னு எழுதிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோமா ஸோ அப்போ என்ன ஆயிரம் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என் சமேஷன் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் பை ஒன் ஹோல் பவர் எம்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என் சமேஷன் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் இந்த ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் பை ஒன் ஹோல் பவர் எம் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி கூட எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஹோல் பவர் எம்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த எம்முக்கு பதில் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ அடுத்து ப்ளஸ் போட்டு எம்முக்கு பதில் ஒன் ப்ளஸ் போட்டு எம்முக்கு பதில் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு போட்டு எம்முக்கு பதில் என்னன்னு போட போகிறோம் அப்படி போட்டு என்ன என்ன வந்துடும் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஹோல் பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஹோல் பவர் ஒன் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஹோல் பவர் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஹோல் பவர் என்னன்னு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இந்த மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஹோல் பவர் ஜீரோ அதோட வேல்யூ நமக்கு ஒன்றுன்னு தெரியும் ஸோ இதுக்கு பதில் நம்ம ஒன்றுன்னு போட்டுடலாம் இந்த மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஹோல் பவர் ஒன் அப்படிங்கிற பதிலாக நம்ம மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீயே போட்டுக்கலாம் சரிங்களா அப்படி போட்டு என்ன என்ன வந்துடுறேன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என் இன்ட்டு இதுக்கு பதில் ஒன்றுன்னு போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஹோல் பவர் என்னன்னு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இது என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஏ பவர் என் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்குது இங்கே ஏக்கு பதில் மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இருக்குது சரிங்களா ஸோ மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீங்கிறது லெஸ் தேன் ஒன்றுன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஏ பவர் என்னில் ஏ லெஸ் தேன் ஒன் அப்படின்னு இருந்தால் அதோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஒன் மைனஸ் ஏ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஏன்னு பார்த்துருக்கோம் இங்கே நமக்கு ஏக்கு பதில் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இருக்கா ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் ஏக்கு பதில்
ஒன் டிவைடட் பை ஒன்னு இருக்கிறதா அர்த்தம் ஒன்னுக்கும் த்ரீக்கும் எல்சியம் த்ரீ ஸோ த்ரீயை எல்சியம் எடுத்துகிட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க அப்போ என்ன வந்துடும் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீன்னு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இந்த மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் எண் அப்படியே வந்துடும் இந்த ஒன் ப்ளஸ் இந்த ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஹோல் பவர் எண் அப்படியே வந்துடும் இந்த த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோருங்கிறத நம்ம செவன் எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ செவன் டிவைடட் பை த்ரீனு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இது என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னா ஏ டிவைடட் பை பி பை சி அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ அப்படி இருந்தால் நம்ம அதை எப்படி கூட எழுதிக்கலாம்னா சி பை பி இன்ட்டு ஏ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்படி எழுதினீங்கன்னா என்ன வந்துடும் இந்த மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என் இன்ட்டு இந்த த்ரீ மேலே வந்துடும் இந்த செவன் கீழே வந்துடும் ஸோ த்ரீ டிவைடட் பை செவன் இன்ட்டுன்னு போட்டு இந்த டேம் அப்படி எழுதிங்க ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இந்த த்ரீ பை செவனை ஃப்ரண்டில் கொண்டு வந்தேங்க இப்போ த்ரீ பை செவன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என் இன்ட்டு இந்த டேம் அப்படியே வந்துடும் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஹோல் பவர் என்னு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த டேமை இது கூட இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணுங்க மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வந்துடும் ஒன் இன்ட்டு இந்த டேம் அதே டேம் தான் வந்துடும் ஸோ த்ரீ பை செவன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் இந்த டேமோட இந்த டேமை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ பை செவன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என் இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஹோல் பவர் என்னு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இந்த த்ரீ பை செவன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என் அப்படியே வந்துடும் இந்த த்ரீ பை செவன் இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீயே பக்கத்தில் பக்கத்தில் எழுதிங்க ஸோ த்ரீ பை செவன் இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு இந்த மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என் இந்த மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஹோல் பவர் என் எழுதிக்கிங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த த்ரீ இந்த த்ரீ கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் இந்த த்ரீ பை செவன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என் அப்படியே இருக்கும் இந்த டேம் ஃபோர் பை செவன் வந்துடும் இப்போ இது என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னா ஏ பவர் என் இன்ட்டு பி பவர் என் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்கு ஏ பவர் என் இன்ட்டு பி பவர் என் அப்படின்னு இருந்தால் அதை நம்ம ஏ இன்ட்டு பி ஹோல் பவர் என்னன்னு எழுதலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இது என்ன வந்துடும் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஹோல் பவர் என்னன்னு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த ஃபோர் இந்த ஃபோர் கட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த டேம் அப்படியே வந்துடும் த்ரீ பை செவன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஃபோர் பை செவன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீங்கிறது ஒன் பை த்ரீனு வந்துடும் இந்த பவர் என்ன அப்படி எழுதிங்க சரிங்களா இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் தேங்க்யூ